Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi, ispirati dalla recente lettura del libro quarto dell'Historia Langobardorum, disponibile qui sul canale nel nostro nuovo podcast, parliamo di un personaggio arcinoto ma poco approfondito, Romilda, duchessa di Cividale. Bentornati sul canale, dicevamo. Come sempre, grazie ai nostri Patreon, ai nostri abbonati su YouTube. Vi ricordo che trovate i link in descrizione per supportarci qui sul canale. E esiste anche la possibilità di fare donazioni tramite TIP, molto più libero e più leggero, un caffè sostanzialmente. Trovate tutto nella descrizione dei video se vi interessa. Questo vostro contributo ci aiuta a portare avanti il nostro lavoro come fara, il lavoro all'interno del villaggio in archeologia sperimentale, e la ricostruzione dei corredi, tutte le attività che l'associazione svolge e che se ci seguite immaginiamo vi interessino. Vi ricordo tra l'altro, prima di iniziare, che sabato 23 settembre all'interno delle giornate del patrimonio eh, ci troverete al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, intorno alle 8, 8 e mezza per un paio d'ore, a raccontare Paolo Di Acono. Cioè, saremo in abito storico, con le nostre ricostruzioni, circondati da alcuni dei reperti più importanti del periodo Longobardo mai eh, ritrovati in Italia, e vi racconteremo Paolo Diacono cercando di afferrare quella dimensione orale che doveva essere all'origine all delle fonti che Paolo stesso usa. Sappiamo che Paolo fa riferimento all'istoriola di secondo di non, ma sappiamo anche che molti dei riferimenti, soprattutto alla storia più antica dei Longobardi, deve essere stata tratta proprio dai racconti degli anziani. Ecco, cercheremo di rendere questa atmosfera sedendoci tutti insieme, raccontando le storie dei Longobardi accompagnati dalla nostra lira ricostruita, nei nostri abiti ricostruiti, accanto ai pezzi originali. E poi ovviamente ci sarà il tempo per l'approfondimento divulgativo, se avrete qualche curiosità o se volete fare una visita all'interno dell'esposizione. Vi ricordo anche che questa è una delle ultime occasioni di visitare il museo prima che i lavori di restauro che sono già in realtà in corso da molto tempo, ma prima che questi influenzino l'esposizione principale, vi lascio in descrizione il numero di telefono del museo e seguiteci sui social perché appena sarà disponibile la locandina la pubblicheremo. L'ingresso sarà sicuramente ridotto, non sappiamo ancora di quanto, e Zelda vi saluta e adesso iniziamo con l'argomento vero e proprio. Dicevamo, non rileggerò il passaggio in sé, ma ve lo riassumerò in questo momento. Però, se foste curiosi di sentire le parole di Paolo, potete trovarle eh, nel quarto episodio del podcast della Fara. Scusate, oggi Zelda è super coccolosa e mi distrae un pochino. Il libro quarto si caratterizza per essere un libro molto pieno, pieno di contenuti, pieno di riferimenti, anche di elementi sottili da analizzare. Parla di Agilulfo, parla di Teodolinda, parla di Rotari ma parla anche appunto di questo attacco avaro. Fra il 610 e il 613, gli storici non sono concordi sulla datazione precisa, eh, gli avari attaccano appunto Cividale. In questo contesto Paolo ci fa sapere come i Longobardi si riparino nei vari castra, nominandoli, elemento fondamentale per lo studio del territorio Longobardo friulano, e quindi Cormons, non Cormons, Cormons, eh, Nimis, Gemona, Artegna, Ragogna, Invillino e Osoppo. Questi sono i sette castra principali a cui si affiancano numerosi castella, ci dice Paolo Diacono, cioè fortilizi più piccoli. Ma il fortilizio principale, la capitale del Ducato, è appunto Cividale. Dobbiamo veramente immaginarcela come una piccola fortezza militare, il centro storico di Cividale, quello dentro le mura, tagliato da un lato dalla forra del Natisone che lo proteggeva da quel lato, era effettivamente una realtà piuttosto piccola. E lo stesso Paolo la descrive più volte come una fortezza più che come una città. Ecco che eh, durante gli scontri con questi avari eh, perde la vita tra gli altri il duca Gisulfo, Gisulfo II, e, e i suoi figli vengono fatti prigionieri. Altro elemento della storia molto interessante ma che adesso non ci riguarda. A restare nella città assediata c'è la duchessa Romilda e le sue figlie. Ecco che arriviamo al punto fondamentale, quello che forse oggi dovremmo riguardare con un'ottica leggermente differente. 
Nella narrazione di Paolo Diacono, ehm, mentre la città è assediata e gli avari la circondano su tutti i lati, il Kagan, o il Cacano, come viene eh, latinizzato nella versione di Paolo Diacono, quindi il re dei re degli avari, eh, corre avanti e indietro sul suo cavallo lungo le mura cercando il posto migliore per attaccare. Nella narrazione Romilda, la duchessa, recentemente vedova, guardando dalle mura questo giovane nel pieno del vigore, si innamora perdutamente di lui, gli promette la città se lui l'avesse fatta sua sposa. Il Kagan ovviamente acconsente, Romilda apre le porte, parte il saccheggio indiscriminato, tutti sappiamo, viene proprio citato da Paolo Diacono, tutti gli uomini disponibili vengono passati a fil di spada e gli altri vengono venduti come schiavi e Romilda passa effettivamente una notte come sposa del Kagan che poi invece la lascia nel giorno successivo alle grinfie di 12 dei suoi sottoposti e infine la fa impalare da fa davanti alle mura di Cividale dicendo questo è il marito che ti meriti riferito al palo del supplizio. Ecco, eh, quello che passa alla storia, sia nell'analisi di Paolo Diacono e poi nelle riletture successive di eh, cultori della materia locali, ma anche di Boccaccio, eh, è che ovviamente Romilda altro non sia che una nefanda meretrice, una prostituta. Il dubbio, il dubbio che oggi noi nel XXI secolo possiamo avere è che questo tipo di storiografia sia un pochino influenzata dalla tendenza tipica dell'epoca ad attribuire alle donne tutta una serie di colpe, soprattutto se legate alla loro sessualità o ai loro appetiti. Mi spiego, non ho intenzione ovviamente di riscrivere la storia al posto di Paolo Diacono, che è la nostra fonte, ma risulta particolarmente conflittuale leggere nello stesso libro quarto tutta un'altra serie di assedi svolti ad esempio da Gilulfo contro duchi ribelli che si concludono con la pacifica resa della città e il re paterno che riaccoglie il figlio il prodigo all'interno della società longobarda, addirittura recuperando tesori nel caso dell'assedio all'isola Comacina lasciati lì dai romani. Se è una donna a tentare di applicare però una strategia che permetta l'apertura della città sotto la promessa di un accordo di qualche tipo, diventa improvvisamente una meretrice. Il dubbio è che sostanzialmente Romilda in realtà stesse applicando della realpolitik, stesse cioè cercando di ehm, concordare una via di uscita da questo assedio, soprattutto in un contesto in cui, Paolo stesso ce lo dice, la guida del Ducato era stata uccisa, e le letture moderne dal punto di vista storiografico lasciano intuire che non siano arrivati aiuti dal resto del, del, della Langobardia Maior proprio perché il Ducato di Cividale, essendo sempre stato molto indipendentista e una spina nel fianco dell'autorità regia, eh, veniva lasciato a se stesso un po' come a dire ecco che si prendano questa lezione dagli avari e che capiscano che hanno bisogno di lavorare all'interno e con il regno. Di conseguenza possiamo immaginare che la situazione in particolare di Cividale, centro principale, centro più ricco, centro simbolico, fosse veramente disperata, un assedio con la percezione di non poter essere salvati in alcun modo. Allora forse quello che passa alla storia come appunto un atto di una meretrice nefandissima in realtà era semplicemente un tentativo, un tentativo di appunto concordare una resa, concordare una soluzione più o meno pacifica, evitare di prolungare l'assedio, non sappiamo quanto è durato, non sappiamo quanto fossero, quante fossero le risorse a, a disposizione della città, ma nella narrazione l'unica cosa che ci arriva è che eh, in infatuata del Kagan, Romilda apre le porte della città. Ora, anche volendo assecondare questa lettura, eh, saremo di fronte veramente a una personalità di infima caratura. Eh, e quindi il dubbio verrebbe, ma Gisulfo II, che mogli si sceglieva? Secondo aspetto significativo. Alcuni studi tendono a suggerire che Romilda altra non fosse che una sorella o una sorellastra di Teodolinda, figlia dello stesso Garibaldo di Baviera, quindi comunque una nobile, una abituata a regnare, di un livello altissimo e con conoscenza molto chiara dei rapporti internazionali e politici. Davvero avrebbe ceduto 
alla sua lussuria e si sarebbe lasciata irretire al punto di no, da non sapere che il rischio era quello poi appunto di essere tradita negli stessi accordi appena eh, sottoscritti se avesse avuto altre possibilità? Sembra piuttosto, alla luce dei fatti e della logica e della comprensione contemporanea del fatto che l'attenzione verso le donne nell'Alto Medioevo, nella storiografia alto medievale, è spesso quella che trova in esse la colpa delle disgrazie, ecco, sembra invece che gli elementi vadano più verso una gestione confusa sì e emergenziale di una situazione in cui non si aspettava di trovare e che ha tentato di risolvere con i mezzi a disposizione. Questo aspetto è molto affascinante se proviamo a rileggere quindi tutte le fonti storiche in quest'ottica, non nel senso di una rilettura per forza femminista, ma una rilettura che tenga conto di tutti i falsi punti di vista che noi oggi dobbiamo tentare di cogliere calandoci nella mentalità e nei topos letterari dell'epoca. Quindi Romilda è stata una nefandissima meretrice o semplicemente una reggente che ha tentato di fare il meglio con le poche risorse a disposizione? Nel mio caso opterei più per la seconda ipotesi e eh, vedrei invece nell'attribuzione di questi aggettivi così sprezzanti nei suoi confronti l'applicazione di un topos letterario molto in voga all'epoca delle mh, imperatrici, regine, duchesse, eh, manipolatrici e meretrici. Un ultimo aspetto affascinante, siamo all'inizio del VII secolo, non siamo quindi più nella prima generazione immigrata, i Longobardi stanno piano piano cambiando la loro definizione culturale e il nome stesso di Romilda, che sia Longobardo o Bavaro, ricordiamo che la famiglia di Garibaldo di Baviera in realtà da parte di madre era comunque Longobarda, da parte della consorte di Garibaldo, ecco, il nome di Romilda è uno di quei casi in cui dal VII secolo cominciamo a incontrare dei nomi misti, dei nomi ibridi fra latino e Longobardo. E quindi questo Romilda, questo Rom, è veramente Roma. È, lascia intuire che si comincino a mischiare i, i nomi perché si comincia a mischiare la cultura succederà anche con altri elementi eh, onomastici come con lupo ad esempio molto affascinante il fatto che anche nei nomi si riesca a cogliere l'evoluzione di una società evoluzione che forse dobbiamo cominciare ad analizzare anche guardando di traverso alle fonti documentarie non che noi si sia i primi a farlo quello che io ho citato in questo video ovviamente fa riferimento ad alcuni testi e ad alcuni approfondimenti che vi lascio in descrizione come sempre nella bibliografia di questo video, ma eh, mi immagino che non sia il primo pensiero di chi si avvicina allo studio di questo periodo, magari per passione. Bene, spero di avervi lasciato qualche dubbio, spero di avervi incuriosito sulla storia di Romilda, l'assedio di Cividale, i Castra del Friuli e uno degli episodi più belli raccontati da Paolo Diacono, quello della cattura e della fuga di suo bisnonno da parte degli avari, se volete sentirli dal vivo in un'atmosfera completamente diversa, molto più avvolgente e in quello che oggi si tende a chiamare turismo esperienziale, vi aspettiamo il 23 di settembre, intorno alle 20, al Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Tutte le informazioni in descrizione e poi appena uscirà la locandina la troverete su Facebook, su Instagram e sulla community qui su YouTube. Bene, grazie a tutti e mandi!